Buscando produtividade e qualidade, a Embrapa investe no programa de melhoramento genético da Amora Preta desde o final da década de 70. Na época, o principal foco era oferecer uma nova opção de cultivo a pequenos produtores. Hoje, a Embrapa dá continuidade ao desenvolvimento de variedades. A pesquisadora líder do projeto explica quais características estão sendo buscadas no melhoramento. E hoje o que nós estamos buscando mais é firmeza da fruta, conservação na pós-colheita e principalmente o sabor, porque o sabor do brasileiro normalmente gosta de fruta doce e a mora é um pouco ácida. E também estamos buscando plantas eretas, sem espinho, e temos alguma coisa também iniciada de cultivares remontantes, quer dizer, aquelas que produzem na arte primária, então elas podem produzir no outono e no verão. Para buscar essas características, é preciso realizar um trabalho de avaliação dos materiais estudados. Após o cruzamento dos materiais, as plantas selecionadas são multiplicadas e avaliadas inicialmente no campo experimental da Embrapa. Este pesquisador conta como funciona o processo de avaliação que é realizado antes da cultivar ser lançada no mercado. As unidades de observação de amora são bastante importantes é, para que o, o grupo de pesquisadores envolvido no projeto tenham é, condições, junto com os produtores, né, que são parceiros da Embrapa, de avaliar o potencial dessas seleções em determinada região. Por exemplo, nós temos unidades na cidade de Pelotas, temos unidades de observação eh, em Vacaria, temos unidades em Santa Catarina, unidades em São Paulo, em Minas Gerais. E cada, cada situação eh, é, é importante a avaliação do comportamento desses materiais para que o, o grupo de, de pesquisa e a própria instituição a Embrapa possam lá na frente decidir da, da importância estratégica de um lançamento do novo material. Este produtor investe na cultura há mais de 20 anos e utiliza a cultivar tupi, que foi desenvolvida pela Embrapa. É a principal no mercado brasileiro e uma das cultivares mais plantadas no mundo, em países com inverno ameno, pela alta capacidade de produção e pela qualidade dos frutos. Para 2021, o produtor pretende plantar cultivares como Chavante e Xingu, variedades que também foram desenvolvidas pela Embrapa através do programa de melhoramento. A comercialização da fruta produzida pelo agricultor familiar é feita na forma de congelados. A venda é feita diretamente ao consumidor, a restaurantes, pequenas agroindústrias e mercados institucionais. O produtor acredita que a fruta tem potencial para a maior produção e comercialização no Brasil. Existe ainda muito mercado para se buscar, porque o nosso país é muito grande né? e, e ainda tem muita gente que não conhece a fruta. Até porque seria uma forma assim, de expandir mais o seu conhecimento na forma de natura, mas por ela ainda ser muito perecível, né? muito delicada, e não ter ainda uma logística tão uh, rápida e, e de qualidade né, para fazer esse meio entre a produção e, e o consumidor. Então, quase que não se encontra ela na forma in natura no, no mercado. Mas isso a gente vê que a cada dia vai se melhorando, a expectativa é muito boa e de crescimento, tanto de consumo como de produção. Jair é de Vacaria, município que mais produz a mora preta no Rio Grande do Sul. Lá, a produção é estimada em 800 toneladas, em uma área de aproximadamente 75 hectares, distribuída em 79 produtores. No estado, a produção chega a 600 hectares e no país, o total é de 1.800 hectares plantados. A produção de amora preta no Brasil se estende de outubro a fevereiro. No momento, a expectativa é, em dois anos, lançar no mínimo duas cultivares desenvolvidas através do programa de melhoramento. Algumas seleções são bastante promissoras e, claro, depende também de ter um número suficiente de, de dados, de anos de repetição. Né? Então, mas as, as que estão mais em vias de serem lançadas, assim mais brevemente, seriam uma sem espinho, muito produtiva, 
e uma outra que é de maturação tardia. Então, essa de maturação tardia foi um pedido, inclusive, dos uh, produtores da Serra Gaúcha, que precisam de uma cultivar que se estenda por janeiro, por todo o mês de janeiro. Música